in this session we will learn what all about screen reading software what are the popularly using screen reader for different platform like windows computer android smartphone linux apple iphone uh, so screen reading software is basically known as the term itself giving us the literal meaning whatever the information displaying in the screen that will be give us a, that will be given by the software as a voice output it will read for the visually impaired person those who cannot see the letters with their naked eye iroj manam screen reader ante ento telusukundam alage manaki ai screen readers available lo unnai ante laptop le desktop ki ai screen readers available lo unnai alage android mobile phone ki ai screen readers available lo unnai iphone ki screen readers available lo unnai ani telusukundam motta motta screen reader ante ento telusukundam screen reader ante ఇదేం చేస్తుందంటే మన స్క్రీన్ పైన లేదా డిస్ప్లే పైన ఏది ఉందో అది మనకి వాయిస్ రూపంలో అంటే మాటల రూపంలో తెలియజేస్తుంది ఆడియో ఫామ్ అంటారు ఆడియో విధంగా తెలియజేస్తుంది ఆడియో అంటే మనం మాట్లాడుతున్నాం కదా ఆ సౌండ్ మనకి వినపడుతుంటుంది కదా అలా మన డిస్ప్లే పైన ఏముందో అది మనకి వినిపిస్తుంది చదివి వినిపిస్తుంది దీన్ని స్క్రీన్ రీడర్ అంటారు so uh, the popularly using screen reader for windows computer is narrator that is a built in screen reading software provided by microsoft corporation apart from that we have a third party screen reading softwares uh, like paid screen readers and open source screen reader also available for windows computer so among the a large number of screen reading softwares available for windows available for windows computer uh, so the popularly using screen reading software is jaws job access with speech developed by freedom scientific company from usa so that is a proprietary that is paid software single license will cost around 25000 and nvda non visual desktop access that is a free software which is developed by nv access company team from australia so the key person behind that nvda non visual desktop access is the two visually impaired person james tay one of the person is james tay and the other person name is michael kuren so both of them are visually impaired by learning python programming language so with the support of uh, it professionals and uh, so they have learned python on their own so they form a development team so now we all the visually impaired community across the world accessing this free software nvda screen reading software to read english language content and vernacular language content also మనకి ప్రపంచవ్యాప్తంగా చాలా స్క్రీన్ రీడింగ్ చేసే సాఫ్ట్వేర్స్ ఉన్నాయి వాటిలో ఎక్కువ ఉపయోగించేవి జాస్ జాబ్ యాక్సెస్ విత్ స్పీచ్ అలాగే ఎన్విడిఏ నాన్ విజబుల్ డెస్క్ టాప్ యాక్సెస్ మనం ఈరోజు ల్యాప్టాప్ లేదా డెస్క్టాప్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం సో మొట్టమొదటి ల్యాప్టాప్ గురించి లేదా డెస్క్టాప్ కి బై డిఫాల్ట్ అంటే మనం ఒక ల్యాప్టాప్ లేదా డెస్క్టాప్ కొన్నప్పుడే మనకి మన ల్యాప్టాప్ తో పాటు నరేటర్ అనే స్క్రీన్ రీడర్ ఇన్స్టాల్ చేయబడి ఉంటుంది ఈ నరేటర్ అనే స్క్రీన్ రీడర్ ని మైక్రోసాఫ్ట్ కార్పొరేషన్ వాళ్ళు తయారు చేశారు అలాగే మనకి జాస్ జాబ్ యాక్సెస్ విత్ స్పీచ్ అనే స్క్రీన్ రీడర్ ని ఫ్రీడమ్ సైంటిఫిక్ కంపెనీ వాళ్ళు తయారు చేశారు ఇది ఈ సాఫ్ట్వేర్ ని మనం కొనాలి ఇది మనకి ఉచితంగా లభించదు ఒక లైసెన్స్ మనం కొనడానికి 
ఇరవై ఐదు వేల నుంచి ముప్పై వేల దాకా అవుతుంది అలాగే మూడవ స్క్రీన్ రీడర్ సాఫ్ట్వేర్ వచ్చేసి ఎన్విడిఏ నాన్ విజిబుల్ డెస్క్ టాప్ యాక్సెస్ దీన్ని ఎన్వి యాక్సెస్ అనే కంపెనీ వాళ్ళు డెవలప్ చేశారు అంటే తయారు చేశారు ఇది మనకి ఉచితంగా లభిస్తుంది ప్రతి ఒక్కరికి ఉచితంగా లభిస్తుంది ఈ స్క్రీన్ రీడర్ అనేది ఇది ఎవరెవరు డెవలప్ చేశారంటే ఇద్దరు వ్యక్తులు డెవలప్ చేశారు జేమ్స్ తే అలాగే మైకేల్ కురేన్ వీళ్ళిద్దరు దివ్యాంగులు వీళ్ళు పైతాన్ అనే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకొని మరికొంతమందితో కలిసి ఎన్విడిఏ అనే స్క్రీన్ రీడింగ్ సాఫ్ట్వేర్ని డెవలప్ చేశారు ఇది మనకి అందరికీ ఉచితంగా లభిస్తుంది so now we'll see how we can turn on the narrator so as a beginner if we buy a new computer a desktop computer or laptop with windows 10 operating system so windows 7 8 8.1 10 so we have different method to turn on the narrator so most of us using windows 10 so nowadays recently we have started using windows 10 so in that to turn on the narrator we have a keyboard command is we have to hold the control windows then press enter key narrator screen reading software will turn on then to turn it off we have to use the same shortcut hold the control windows then press enter key so let me share my screen and explain like how we can so i hope now you can see my desktop screen so in that what i am going to do just i am going to turn on the narrator so by pressing the shortcut control windows enter start narrator dialog okay button alt plus o heads up narrator keyboard changes meet narrator window narrator heading level 1 scan e quick start but you learn the basics of narrator narrator guide button view the complete narrator guide online what's new button get an overview of new and updated f unable to select unable to select unable to select e button view the complete narrator guide online alt g cap n unable to select un unable to select unable to unable 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 to select unavailable unavailable speed decrease to 45 speed decrease to 40 percent okay so once you turn on the narrator so to reduce the reading speed that is rate of speech as per your convenience and the speed at which you can listen so the shortcut is hold the insert key then press minus and hold the insert key press plus uh, minus to reduce the reading speed uh, insert plus plus symbol that is left to the backspace so to increase the reading speed so you can set the reading speed at your convenience then minimize all the application open the browser which you have using D this pc one of seven non-selected uh, scan up uh, search window c h o m e find google chrome app press right to switch preview one of three selected so now i'm opening google chrome pain so now i open the google chrome application so in that to move to the address bar what you need to do you have to press the shortcut apply the shortcut alt plus d hold the alt key then press d d so then type the website address www.nvaccess n v a c c e s s o r g w w w period n v a c c e s s period o r g scan empty document 
YouTube has finished loading. NV access has finished loading. Okay, so here what you need to do? So once the website got opened, once you reach the home page of NV access website, so narrator will start announcing the uh, links and other components in the home page. So then what you need to do? You have to press tab till it says downloads button. Downloads link. NV link donate link home link about link download so once you heard the link name downloads then stop pressing tab then press enter key nv access empowering lives through non-visual access to technology image heading level one link donate link home link about link link get help link corporate slash then once you press download link it will move to next page the control will open the next page so then you have to press tab till it says skip donation this time make sure whether the option is checked or unchecked okay link 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 and vda skip donation this time radio button selected one of one so by default skip donation this time will be checked but make sure uh, whether narrator is announcing skip donation this time radio button selected once it says selected then the option is ticked you can confirm that option is ticked then press tab till it says download button download button then press enter save as dialog so once you press download button by default it will get download in the downloads folder so if you set the browser each and every time once you press the download button whether it should ask where to save the particular file folder application whichever it is okay so here i have enabled the browser to ask every time where to save the particular file so i am saving this nvda set of file in a desktop location nv access download download button alert download complete so once the nv access get downloaded so it will it will say narrator will say download complete so you can confirm the set of file has been successfully downloaded from the nvda website that is nvaccess.org website now your nvda set of file is ready to install so now what you can do minimize all the application either minimize or close the browser desktop list nv app scan so now i have closed now i'm just moving my focus to desktop screen for that i'm pressing the shortcut windows plus d desktop list this pc one of eight scan off so either by pressing up arrow down arrow navigation keys you can locate the nvda setup file otherwise simply by pressing the first letter of the nvda setup file you can easily set the focus on the particular file i am pressing just n new folder nvda underscore 2020.4 8 so nvda 2020.4 is the latest version so uh, uh, just by pressing n it starts speaking whichever the file folder starts with letter n so nvda underscore 2020.4 is the latest set of file so then what you need to do just press application key if the application key is not in your laptop keyboard you can use the shortcut shift plus f10 so shift plus f10 is the alternate keyboard shortcut for application key context Rave. menu madam nvda e vidhanga download cheskovalante download cheskunde mundu maniki edo oka screen reader undali adi akkade em unda maniki kadavadaniki so nenu modatlone cheppanu narrator anedi maniki manam oka laptop leda desktop exiting narrator వస్తుంది అనేసి ఈ నరేటర్ ని టర్న్ ఆన్ చేయడానికి 
కంట్రోల్ విండోస్ ని మనం పట్టుకొని ఎంటర్ ప్రెస్ చేయాలి ఎంటర్ ప్రెస్ చేస్తే నరేటర్ టర్న్ ఆన్ అవుతుంది అలాగే టర్న్ ఆఫ్ చేయడానికి కూడా సేమ్ కమాండ్ యూజ్ చేస్తాం కంట్రోల్ విండోస్ ఎంటర్ ఈ కమాండ్ మనకి విండోస్ టెన్ లో వర్క్ అవుతుంది అలాగే విండోస్ ఎయిట్ లో కూడా వర్క్ అవుతుంది విండోస్ ఎయిట్ లో విండోస్ ఎంటర్ తో ఎంటర్ కూడా కంట్రోల్ ఎంటర్ కంట్రోల్ విండోస్ ఎంటర్ ఉపయోగించండి అది పని చేయనప్పుడు విండోస్ ఎంటర్ ఉపయోగించండి అలాగే ఈ నరేటర్ ని ఎగ్జిట్ చేయడానికి కూడా మనం ఈ కమాండ్ ని ఉపయోగిస్తాం కంట్రోల్ విండోస్ ఎంటర్ ఇది పని చేయని ఎడల విండోస్ ఎంటర్ ఉపయోగిస్తాం తరువాత నరేటర్ ఆన్ చేసిన తర్వాత విండోస్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి ఈ విండోస్ బటన్ మనకి ఎడం వైపు ఆల్ట్ కీకి ఎడం వైపు ఉంటది విండోస్ బటన్ ప్రెస్ చేసిన తర్వాత ఒక బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేయాలి మనం డౌన్లోడ్ చేసుకోవడానికి ఒక బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేయాలి సర్చ్ లో నేను క్రోమ్ అని టైప్ చేశాను సిహెచ్ ఆర్ఓఎంఇ టైప్ చేసి ఎంటర్ ప్రెస్ చేశా నాకు గూగుల్ క్రోమ్ అప్లికేషన్ ఓపెన్ అయింది అలాగే షార్ట్ కట్ గూగుల్ క్రోమ్ షార్ట్ కట్ డెస్క్టాప్ పైన ఉంటే డెస్క్టాప్ పైకి వెళ్ళడానికి విండోస్ డి లేదా విండోస్ ఎం అనే షార్ట్ కట్ కీస్ ఉపయోగిస్తాం డెస్క్టాప్ పైకి వెళ్ళి మనం ఏ బ్రౌజర్ అయితే ఓపెన్ చేయాలనుకున్నామో ఆ బ్రౌజర్ ఫస్ట్ లెటర్ ప్రెస్ చేయాలి గూగుల్ క్రోమ్ లో జి నేను గూగుల్ అలా ఉపయోగించాలి సో నేను క్రోమ్ బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత అడ్రస్ బార్ కి వెళ్ళటానికి ఆల్ట్ డి అనే షార్ట్ కట్ ని ప్రెస్ చేసా ఆల్ట్ డి మనం ప్రెస్ చేస్తే మన ఫోకస్ మన కర్సర్ అడ్రస్ బార్ లోకి వెళ్తా అంటే ఇక్కడ మనం మనం ఏ వెబ్సైట్ ఉపయోగించబోతున్నాం అనే అడ్రస్ ఇక్కడ రాయాలి ఈ అడ్రస్ నేను ఎన్వి డబ్ల్యూ 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 డాట్ అంటే మూడు సార్లు డబ్ల్యూ 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 తర్వాత డాట్ అంటే ఫుల్ స్టాప్ డాట్ ఎన్వి యాక్సెస్ ఎన్ ఎన్ ఫర్ నవంబర్ వి ఫర్ వెహికల్ ఏ ఏ ఫర్ యాపిల్ సి ఫర్ కంట్రీ ఈ ఫర్ ఎకో ఎస్ ఫర్ సౌండ్ అగైన్ ఎస్ ఫర్ సౌండ్ ఎన్వి యాక్సెస్ ఎన్వి ఏఎస్ డాట్ ఓఆర్జి ఆరెంజ్ రెబెల్ గ్రూప్ ఎన్వి యాక్సెస్ డాట్ ఓఆర్జి ఈ వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత అడ్రస్ టైప్ చేసి మనం ఎంటర్ ప్రెస్ చేస్తే ఈ వెబ్సైట్ ఓపెన్ అవుద్ది మనకు అప్పుడు నరేటర్ ఎన్వి యాక్సెస్ హోమ్ పేజ్ అని చదువుతుంది అప్పుడు మనం ట్యాప్ ప్రెస్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి ట్యాప్ ప్రెస్ చేసుకుంటూ వెళ్తే డౌన్లోడ్ లింక్ అని ఉంటుంది అని చెప్తుంది ఎన్వి నరేటర్ మనకి ఎప్పుడైతే డౌన్లోడ్ లింక్ అని చెప్తుంది అప్పుడు మనం ఎంటర్ ప్రెస్ చేయాలి డౌన్లోడ్ లింక్ పైన ఎంటర్ ప్రెస్ చేస్తే మరి ఇంకొక పేజ్ ఓపెన్ అయింది అప్పుడు మళ్ళా ట్యాబ్ ప్రెస్ చేసుకుంటూ వెళ్ళి కీప్ డొనేషన్ ఫర్ దిస్ టైమ్ అనేది ఉంటుంది ఇక్కడ మనం అది రేడియో బటన్ సెలెక్ట్ అయి ఉండాలి అంటే చెక్ బాక్స్ నాట్ చెక్ అనేది ఉంటుంది అది మనం సెలెక్ట్ అయిందా లేదా ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి సెలెక్ట్ కాకపోతే స్పేస్ బార్ ప్రెస్ చేయండి సెలెక్ట్ అవుతుంది అప్పుడు ట్యాప్ ప్రెస్ చేసి డౌన్లోడ్ నౌ డౌన్లోడ్ బటన్ పైన ఎంటర్ ప్రెస్ చేయండి ట్యాప్ ప్రెస్ చేస్తే డౌన్లోడ్ నవ్ అని ఉంటుంది ఎంటర్ ప్రెస్ చేయండి అప్పుడు ఎన్మీడియా మనకి డౌన్లోడ్ అవుతుంది మనం బ్రౌజర్లో ఎక్కడ డౌన్లోడ్ చేయాలి చేసుకోవాలి అనే సెట్టింగ్స్ అన్ టర్న్ ఆన్ చేసుకుని ఉంటే ప్రతిసారి మనకు అడుగుతుంది ఎక్కడ డౌన్లోడ్ చేయాలని లేదంటే మనం ఏం చేయకపోతే డౌన్లోడ్స్ ఎన్మీడియా డౌన్లోడ్ అయిపోతుంది నేను ఇక్కడ టర్న్ ఆన్ చేసుకున్నాను సో ఇక్కడ నేను డెస్క్టాప్ అయినా డౌన్లోడ్ చేసుకుంటున్నా ఎన్విడిఏ డౌన్లోడ్ అయిపోగానే మనకి నరేటర్ డౌన్లోడ్ హ్యాస్ బీన్ కంప్లీటెడ్ అని చెప్తుంది ఎప్పుడైతే మనకి డౌన్లోడ్ హ్యాస్ బీన్ కంప్లీటెడ్ అని చెప్తుందో అప్పుడు అది ఏ ఫోల్డర్ లోకి అయితే డౌన్లోడ్ అయిందో ఆ ఫోల్డర్ ఓపెన్ చేయాలి ఇక్కడ నేను డెస్క్టాప్ పైకి డౌన్లోడ్ చేశాను కాబట్టి విండోస్ డి ప్రెస్ చేసా లేదా విండోస్ ఎం కూడా ఉపయోగించవచ్చు ప్రెస్ చేసి ఎన్విడిఏ ఎన్తో స్టార్ట్ అవుద్ది కాబట్టి నేను ఎన్ ప్రెస్ చేసా ఎన్ ప్రెస్ చేసి ఉంటే ఫస్ట్ నాకు న్యూ ఫోల్డర్ ఉంది తర్వాత మరి ఎన్ ప్రెస్ చేసా అప్పుడు నాకు ఎన్విడిఏ అని ఉంది ఈ ఎన్విడిఏ 
చైన్ ఓపెన్ చేయడానికి ఎలా ఓపెన్ చేయాలి ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలి అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం ఓకే సో నౌ విల్ సి లైక్ హౌ టు గెట్ ఇన్స్టాల్డ్ విత్ ద ఎన్విడిఏ సో ఆల్రెడీ సెటప్ ఫైల్ ఇస్ ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ ద సెటప్ ఫైల్ ఇన్ అ డెస్క్టాప్ సో ఇన్ మై కంప్యూటర్ ఐ హ్యావ్ సేవ్డ్ ఇట్ సేవ్డ్ ఇట్ ఇన్ మై డెస్క్టాప్ లొకేషన్ ఓకే సో నౌ ఐ గేమ్ టర్నింగ్ ఆన్ ద నెరేటర్ నెరేటర్ డైలాగ్ ఓకే narrator with scan and the underscore 2020.4 so now i'm pressing n to locate the nvda download uh, nvda setup file will be in the name nvda underscore 2020. the latest version 2020.4 is the latest version new folder and the underscore 2020.4 8 of 8 selected so once the narrator announces nvd underscore 2020.4 that file name then stop pressing n next you have to press the application key so if the application key is not in your not present in your laptop keyboard some computer especially the laptop keyboard might not have the application key in that case use so use the shortcut shift plus and f10 shift hold the shift key then press f10 context menu so context menu a narrator will announce as context menu then you have to press down arrow till it says run as administrator open run as administrator menu item so once it's announces run as administrator then press enter key program man and user account control window no button alt n do you want to allow this app to make changes to your device nvda launcher file so once you press enter on uh, run as administrator option so your computer will ask the permission whether you want to allow the app to change the settings in your device something so simply it's asking permission to install nvda in your computer so by default focus will be on the no button so just press left arrow yes button focus will move to yes button once it's announces s button then press enter text please wait while loading nvda please and NV- nv so by default uh, so once you start installing nvda that time onwards nvda will start speaking so now what you need to do you have to exit the narrator for that in windows 10 you have to press insert control windows enter exiting narrator so the reason because nvda now start speaking so parallelly nvda narrator if both will speaking so if both the screen reader is speaking that might confuse us which particular screen reader is speaking so whether narrator is speaking or nvda is speaking so that's a little confusion for the user so once nvda start speaking from the installation screen you can turn off the narrator by using the appropriate shortcuts depends upon the windows version so for windows 8 7 windows 8 8.1 to exit the narrator use the shortcut caps lock plus escape to turn on the narrator windows enter so wherever control windows enter shortcut is not working to turn on the narrator in that case use windows enter to turn on the narrator then caps lock plus escape hold the caps lock key press escape to turn off the narrator so now one dialog box will be shown i am pressing tab I agree check box not checked alt plus a So now the screen reader voice is e speak electronic speak is one synthesizer 
So this is a synthetic voice that is for each and every character the machine itself will generating the voice not a human recorded voice. So the first uh, once the after give permission to start the NVDA setup file installation. So the first dialogue is agree the uh, terms and conditions especially the license agreement. So once you press tab, it will say I agree checkbox not checked. So press space bar in that place. So checkbox will get checked. Space checked. Then press tab till it says install NVDA on this computer. Caps lock up. Cap install NVDA on this computer button alt plus I. So install NVDA on this computer. At last, actually after uh, announce the complete words, uh, it's saying Alt plus I. It's a direct shortcut to activate the particular option. So just press enter. It will go to next dialog box. Install NVDA dialog to install NVDA to your hard drive. Please press the continue button. Options grouping. Use NVDA during sign in checkbox checked. So no need to press any key, just simply press enter. Desk, installing NVDA dialog, please wait while NVDA is being installed. Success dialog. Caps, caps lock off. Success dialog. So it will say success dialog. Then just press enter. In desktop. Loading NVDA. Welcome to NVDA dialog. Welcome to NVDA. Most commands for controlling NVDA require you to hold down okay. the NVDA key while pressing other keys. By default, the numpad insert and main insert keys may both be used as the NVDA key. You NVDA usage data collection dialog in order to improve NVDA. In so once you once it says success dialog, just press enter. So NVDA will restart. So once uh, while NVDA is start loading first time in our computer, it will show the welcome dialog. Just press escape to close the welcome dialog. The next one, uh, another dialog will shown. So in that dialog box, just simply it's asking your permission. So whether NVDA will track your uh, usage, all those things to for better improvement. So in that case, it uh, depends upon your wish. You can uh, press yes, no, or remind me later. So just here I am pressing no, okay. Uh, by default, focus will be on remind me later. Just press enter. Desktop list. So now desktop list. So the focus will be in the desktop list. Once you done installing NVDA, so it will start speaking. So with this, uh, I think we will come to know like how as a visually impaired user. So very first time if I bought a new computer, so especially Windows operating system based computer, how we can download NVDA from nvaccess.org website using built-in screen reader narrator, how we can get installed with NVDA. So how to set the settings, that is how to customize NVDA settings. So to turn on NVDA screen reader automatically and to get set of the reading speed as our convenience. So that will be so detailedly explained in the next session. Thank you. NVDA download case for Natharvata. NVDA download case for Natharvata. NVDA download case for NVDA install case for application key press case for application key for Natharvata. NVDA shift F10 and command Natharvata. NVDA use case Application the shift F10 use test press test in Tarwata. Donor press test the manaki 
రన్ యాస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అని ఉంటుంది ఈ రన్ యాస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ పైన ఎంటర్ ప్రెస్ చేస్తే ఎన్విడిఏ మనకి ఇన్స్టాల్ అవడానికి సిద్ధంగా ఉంటుంది ఎన్విడిఏ ఇన్స్టాల్ అవుతుంది అప్పుడు అప్పుడు మనకి ఒక మ్యూజిక్ వస్తుంది ఎన్విడిఏ లోడ్ అయిన తర్వాత ఒక మ్యూజిక్ వస్తుంది ఆ మ్యూజిక్ వచ్చిన తర్వాత మనకి ఎన్విడిఏ సౌండ్ వస్తాయి ఎడిటింగ్ అని సమ్ ఒక సౌండ్ వస్తుంది ఆ సౌండ్ వచ్చిన తర్వాత మనకి ఎన్విడిఏ వాయిస్ వినపడుతుంది మనకి ఎన్విడిఏ మనకి ఏం చెప్తుంది ఇన్స్టాల్ ఆన్ ది ట్యాప్ ప్రెస్ చేస్తే వెళ్తే ఇన్స్టాల్ ఆన్ దిస్ కంప్యూటర్ అని చెప్పి లాస్ట్ లో షార్ట్ కట్ కూడా చెప్తారు డైరెక్ట్ షార్ట్ కట్ ఆర్ టు ఐ అలా ఒకసారి ఒక్కొక్కసారి మనం రన్ యాస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ పైన ఎంటర్ ప్రెస్ చేస్తే మనకి యూజర్ కంట్రోల్ డైలాగ్ బాక్స్ వస్తుంది అప్పుడు మనకి మన ఫోకస్ డైరెక్ట్ నో బటన్ పైన ఉంటుంది ఇది జస్ట్ మన పర్మిషన్ తీసుకుంటుంది ఈ సాఫ్ట్వేర్ మన ల్యాప్టాప్ లో ఇన్స్టాల్ చేయడానికి దానికి మనం రైట్ యారో లెఫ్ట్ యారో ప్రెస్ చేస్తే వేస్తా ఉంటాయి లేదా ఆల్ టూ వై అనే షార్ట్ కట్ ని యూజ్ చేయచ్చు యూజ్ చేసి ఆల్ టూ వై ప్రెస్ చేసినా సరిపోద్ది లేదా ఎస్ పైన ఎంటర్ ప్రెస్ చేస్తే ఎన్విడిఏ ఇన్స్టాల్ అవుతుంది సౌండ్ వచ్చి తర్వాత మనకి ఎన్విడిఏ మ్యూజిక్ తర్వాత సౌండ్ వస్తుంది అప్పుడు మనకి ఇన్స్టాల్ ఆన్ దిస్ కంప్యూటర్ పైన మనం ఎంటర్ ప్రెస్ చేయాలి ట్యాప్ ట్యాప్ ప్రెస్ చేసుకోకపోతే ఇన్స్టాల్ ఆన్ దిస్ కంప్యూటర్ అని ఉంటుంది దానిపైన ఎంటర్ ప్రెస్ చేయండి తర్వాత ఎన్విడిఏ ఇన్స్టాల్ అయిపోయిన తర్వాత ఫినిష్ అడుగుతుంది మనకి ఇన్స్టాల్ అయ్యేటప్పుడు టిక్ టిక్ సౌండ్ వస్తుంటుంది మనకి అది ఎంత శాతం ఇన్స్టాల్ అయ్యింది అనేది ఒక సౌండ్ ఫీడ్బ్యాక్ ద్వారా మనకి తెలుసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అప్పుడు ఫినిష్ అయిన్ బటన్ చూపిస్తే ఫినిష్ బటన్ పైన ఎంటర్ ప్రెస్ చేస్తే ఎన్విడిఏ రిజిస్టార్ట్ అయ్యి మళ్ళీ ఆన్ అవుతుంది అప్పుడు మన ఫోకస్ డెస్క్ టాప్ పైకి వస్తుంది అలాగే మనకి మనం ఇంతకుముందు నరేటర్ టర్న్ ఆన్ చేసుకున్నాం కదా డౌన్లోడ్ చేసుకోవడానికి ఈ ఎన్విడిఏ సౌండ్ ఎప్పుడైతే మనకి వినపడుతుందో అప్పుడు నరేటర్ టర్న్ ఆఫ్ చేసుకుంటే ఈ రెండు స్క్రీన్ లీడర్స్ ఒకేసారి మాట్లాడుకోకుండా ఉంటాయి నరేటర్ టర్న్ ఆఫ్ చేయడానికి కంట్రోల్ విండోస్ ఎంటర్ అలాగే ఎక్కడైతే కంట్రోల్ విండోస్ ఎంటర్ పనిచేయదో టర్న్ ఆన్ టర్న్ ఆఫ్ చేయడానికి అప్పుడు విండోస్ ఎంటర్ ఆన్ చేయడానికి అలాగే ఆఫ్ చేయడానికి క్యాప్ స్లాక్ ఎస్కేప్ ఈ షార్ట్ కట్ యూజ్ చేయాలి ఎక్కడైతే కంట్రోల్ విండోస్ ఎంటర్ పనిచేయదు ఎన్విడిఏ రిజిస్టార్ట్ అయిన తర్వాత మన ఫోకస్ డెస్క్ టాప్ పైకి వస్తుంది సో దీని ద్వారా మనకి అర్థం అవుతుంది ఒక విజువల్లీ ఇంపేర్డ్ ఏ విధంగా ల్యాప్టాప్ లేదా డెస్క్ టాప్ యూజ్ చేస్తారు ఏ ఏ స్క్రీన్ రీడర్ లేదా ఏ సాఫ్ట్వేర్ యూజ్ చేసి ఉపయోగిస్తాడు అనేది మనకి దీని ద్వారా అర్థం అవుతుంది మనం మరలా నెక్స్ట్ సెషన్ లో మన స్పీచ్ రేట్ ఎలా ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలంటే మనం మాట్లాడుతుంది కదా ఎన్విడిఏ అది మనకి అంత 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 త్వరగా మాట్లాడితే అర్థం అవ్వచ్చు అంత అర్థం కాకపోవచ్చు ఈ దీన్ని ఎలా తగ్గించుకోవాలి పెంచుకోవాలి ఇలాంటివన్నీ మనం ముందు ముందు తెలుసుకుందాం అలాగే ఈ నరేటర్ గురించి మనం మాట్లాడుకున్నప్పుడు సేమ్ నరేటర్ లో కూడా మనం నరేటర్ మాట్లాడి త్వర త్వరగా మాట్లాడుతుందా దీన్ని మనం తగ్గించుకోవచ్చు స్పీడ్ అది ఎలా చేయాలంటే ఇన్సర్ట్ డాష్ లేదా మైనస్ సింబల్ ఉంటుంది కదా జీరో తర్వాత అది ప్రెస్ చేస్తే తగ్గుతుంది ఇన్సర్ట్ ఇన్సర్ట్ పట్టుకొని డాష్ సింబల్ లేదా మైనస్ ప్రెస్ చేస్తే అది తగ్గుతుంది స్పీడ్ తగ్గుతుంది ప్లస్ ప్రెస్ చేస్తే బ్యాక్ స్పేస్ పక్కన ఉంటుంది బ్యాక్ స్పేస్ కి లెఫ్ట్ ఎడం వైపు ఉంటుంది అది ప్రెస్ చేస్తే స్పీడ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది నరేటర్ లో సో ఇప్పుడు మనకి ఎన్విడిఏలో ఇవన్నీ ఎలా చేయాలి అనేది మనం ముందు ముందు నేర్చుకోవాలి ధన్యవాదాలు